Estamos en el acuario de Tela Marín, aquí en Tela, Honduras. Hoy estamos con los alumnos de quinto y sexto grado de la escuela bilingüe Vía Soleada. ¿Qué peces cree que están adentro esperándonos? Pez payaso y varios más. ¿Como el Nemo? Sí. ¿Cuál es el pez que más quisiera ver? Un pulpo. ¿Un pulpo? ¿Los peces en los acuarios o en pescado frito? Pescado frito. Rubén, hay un gran hueso atrás de mí. ¿De qué pez cree que viene? Ballena. Una ballena. ¿Crees que es una ballena? Sí. ¿Ballena o megalodón? Ballena. ¿Por qué es tan importante cuidar el medio ambiente y el mar? Porque del aire vivimos y es necesario cuidar el medio ambiente. Para que los animales no se mueran. Que viva más. Víctor, ¿cuál es el pez favorito suyo? La tilapia. ¿Pero eso para comer o para ver? Para comer. Ya estamos adentro al acuario, un acuario nuevo, antes estaba en otra ubicación, ahora ya estamos aquí enfrente de la encetilla en tela. Ya vienen entrando los alumnos, ¿cómo se siente el acuario? Bien. ¿Cómo se siente el aire acondicionado? Bien. La mercancía que tiene, la sirena, bastantes peluches, mira, hasta tiene comida. Pueden dejar donaciones aquí, mi gente, para los peces. Ahorita los niños están viendo un video sobre el acuario, como puedes ver en la, en la pantalla. Mira, qué rico se ve que hay heladitos artesanales. Él es el fundador aquí del acuario. Vamos a esperar cinco minutos para que puedan ingresar. Ok, en cinco minutos vamos a ingresar. Dana, ¿qué aprendió de este video? Mucha gente está sacando los pescados de, de... el agua. ¿Cómo se sintió su corazón? Muy triste. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del video? Los peces. ¿Qué porcentaje de los corrales estamos perdiendo en la isla de Bahía cada año? El 60%. Vamos a entrar, mi gente. Cuéntanos, Monse, cómo funciona aquí adentro. ¿Ya pueden los niños caminar donde ellos quieran o es un tour organizado? Ellos pueden visitar todas las peceras, observar todos los animales. Cuéntame, ¿de dónde vienen? De Río Lindo, Cortés. ¿Qué les motivó hoy venir al acuario? Venir a ver el acuario, lo que tenemos dentro de la Bahía de Tela. ¿Y después van para las playas o...? Sí, vamos para las playa. Estos son súper venenosos también. Se inflan cuando se sienten amenazados por un depredador. ¿Cómo se llaman esos que son inflan? Peces globo. También les dicen peces sapo. Aquí abajo está el pez escorpión. También se le conoce como pez piedra. Aquí está la damisela de cola amarilla y por aquí está un pez ángel. Cuéntanos qué es lo que están viendo los niños aquí. Aquí lo que tenemos son estrellas de mar. Hay anémonas que son estas dos. Hay erizos de mar también que son todos los puntiagudos y por allá también tenemos un pepino de mar. ¿A de cómo se siente ese animalito ahí? Raro, muy peludo. ¿Lo va a tocar? ¿Cómo es la sensación? Es suavecito y pegajoso Adriana, ¿cómo es la sensación de ver y tocar ese animalito ahí? Esta es una anémona y las anémonas hay unas que pueden ser venenosas, pero estas se me pegan los dedos. ¿Qué serán esas cosas peludas? Una estrella de mar. Mira, los niños muy concentrados con este acuario interactivo. ¿Esa cosa larga qué será, Alondra? Es un pepino de mar. ¿Es vivo entonces? Sí. ¿Cómo se siente, Silvia? Emocionado de volver a ver esto. Pues. Visitamos el viejo local. ¿Cómo lo compara aquí al nuevo? Hay más espacio, hay más personal y sobre todo... Más especies. Aquí hay una pantalla donde explican los diferentes peces y animales que están dentro del acuario. Tira, cuéntanos de dónde vienen. Santa Rosa de Copán. ¿Qué les trae aquí a Tela? Veníamos de Ceiba y pasamos aquí porque nos gusta el lugar. ¿Cómo es la sensación estar en el acuario aquí? Muy bonito. ¿Van a comer también aquí? Ya tomamos un café. Aquí estamos con amigos de diferentes ciudades. Santa Rosa de Copán. ¿Qué dice del café de allá? Muy delicioso. Muy rico. Este es el erizo de mar. Son importantes porque se comen el alga. ¿Sabes cómo se llama ese pez? ahí. ¿Usted dónde viene? De Río Lindo. Nos encontramos con Modesto. ¿Qué es lo que está escribiendo aquí? Aquí estoy escribiendo los peces que me gustan y que me atraen la atención. El que más me gustó es el pez de escorpión, también llamado el pez piedra. ¿Y el otro cómo se llama? El pez lobo, también llamado pez sapo. Te felicito. Qué bien. Dice que muy pronto van a ver una segunda etapa del acuario. Monse, ¿puede contar a los alumnos sobre este pez aquí? Este pez se llama el pez león. Se considera un invasor. Él vive entre el océano Índico y entre el océano Pacífico. Llegó al mar Caribe por error. Ningún otro animal lo ve a él como comida porque nadie lo conoce. Pero él se come a todos los demás. Es un problema porque está acabando con todas las demás especies. Y es venenoso también. Él tiene varias espinas alrededor de su cuerpo que es donde tiene el veneno. ¿Cómo se siente que está invadiendo la tierra y comiendo todo lo peces de aquí de Honduras. Mal. ¿Es verdad que eso se puede comer los humanos? Sí se puede. Se le quitan las espinas, se le quita la piel, las escamas. Luego la carne es segura de comer. ¿Aquí lo venden o...? Aquí en Tela no. Se vende bastante, especialmente en Islas de la Bahía. Y aquí arriba también tenemos un cangrejo ermitaño. Que los cangrejos ermitaños no tienen caparazón. O sea, son súper, súper blanditos. Entonces ellos buscan las conchas de los caracoles para poder vivir ahí siempre. Los corales están hechos nada más de calcio. O sea, esto no es su color real. Nada, ellos son blancos. Ya cuando se mueren quedan más o menos así. Me puede tocarlo también. 
quieren. Mira, toca la chica. Es un coral muerto, un esqueleto de coral. Los corales son colonias de animales gigantes. Aquí en el Caribe, por desgracia, no tenemos a Nemo. ¿Cómo se siente ver eso aquí? Impresionante. ¿Qué cree que es este animal aquí? Cangrejo. Cangrejo es. Es cangrejo, es otra cosa. Es un langosta. ¿Han probado la langosta? Sí, ¿Sí? topa. Mira cómo son esas langostas. Hasta tienen plantas que crecen en el cuerpo de ellos. ¿Qué será esto, señores? Es una estrella de mar. Estrella de mar. Rojo, ¿ah? ¿eh? Patricia Estrella. Hay muchas criaturas curiosas aquí en el acuario de tela. Detrás del tanque más grande parece que hay un laboratorio. Allá donde trabajan los científicos aquí de tela marín. Buscando nuevas especies. Viendo cómo salvar las especies en peligro de extinción. Los corrales. ¿Cómo se siente ver tantos peces aquí, Felice? Bien, porque la idea es aprender. ¿Cómo se siente su corazón de que están en peligro muchos peces del mundo y los corales? Me siento mal, pero también sé que hay muchas personas que pueden salvar a muchos peces. ¿Cómo se siente que el fundador de aquí, Antal, está queriendo salvar los, los animales y los peces? Me siento muy bien porque siento que todavía hay esperanza para salvar a los animalitos. Vamos a conocer la parte de arriba, aquí del acuario. ¡Hey, hola! Hay que tener buenas piernas. Silvia, cuéntanos dónde estamos aquí. Aquí estamos en la parte de arriba donde venden diferentes tipos de comida. Y macizo. Parte del acuario se encuentra un gran restaurante. Mira el menú, mi gente. Puro marisco, tiene camarones. También tienen tacos y nachos. Desayunos también. Ceviches también. Cubetazo de marisco. De comida, no son cubetazos de lo que le gusta a Franklin y los camarones rojos. También tiene cervezas y cócteles. Aquí estamos en la parte del patio. Cuéntanos, amigo, ¿qué es lo que están construyendo allá atrás? Que ustedes puedan observar en esas peceras ahí van a ver cocodrilos, lagartos, tortugas, aves marinas, para que la gente sea una experiencia bonita a la hora de venir a comer aquí afuera. ¿Y aproximadamente cuándo sería la apertura? De dos a tres meses ya estaría. Ah, un poquito, sí. Van a aperturar la parte del acuario del manglar. Eso va a ser la parte de afuera. Qué bonito va a ser. Gran proyecto, gran visión de Antal, el fundador. Aquí hay otra parte, ahí están los alumnos descansando. Vamos a, a ver qué tal. Leos. Bien relajaditos. ¿Cuál fue su pez más favorito? Uno que se parece a Doris. ¿Cuál que compraron esos? Una paleta. Venden paletas. ¿Cuál es la sensación de esta paleta? Es de sandía y bien rica. ¿Y eso qué sabor es? Vamos a ver. Bueno, de fresa. Muy rica. Ashley, ¿cuál fue su pez más favorito? A mí me gustó la, la estrella. ¿El pez estrella? Sí. ¿O la estrella del mar? La estrella del mar. ¿Qué estamos tomando? ¿Café? Yogur. ¿Qué fue el animalito más favorito que miraste en el acuario hoy? El pez león. ¿Sabes que el pez león se puede comer? ¿Lo comería? No. ¿Por qué no? Tiene veneno. Pero sabes, comiendo nosotros el pez león, estamos salvando los otros peces. ¿Sabes eso? Sí. ¿Comería para salvar los otros peces? Yo solo me comería la langosta. La más cara. Solo vale 400 lempiras. No. Aquí en este re restaurante tan romántico, vamos a tomar el café de aquí del, del acuario. Muy caliente. Caliente pero muy rico mi gente Aquí tiene un poco de todo Acuario, empleados muy amigables Y un gran restaurante con café y mucha comida Después de arriba Vamos a ver qué tenemos aquí Wow, limonada de fresa El vaso es algo suavecito Con la pajilla también, la pajilla se le deshace en la vida Porque nosotros no utilizamos plástico, todo es de cartón Pío de grave, así es Qué bien que estamos ayudando el medio ambiente Consumiendo aquí en Telamarine Esta pajilla es especial, 100% reciclable 100% biodegradable Vamos a probarla Qué rico. Mira el color, mi gente. Color rosado. Se ve los pedazos de fresa. Es muy ácido, pero un poquito dulce. Una combinación muy perfecta aquí en Telamarine. Y muy helado.